Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1310 e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Champions League, demi-finale retour au Bernabeu. Le Real Madrid reçoit Manchester City à 21h. On rappelle qu'à l'aller, les Sky Blues de Pep Guardiola s'étaient imposés 4 buts à 3 dans un match complètement dingue. On espère ce soir évidemment un scénario assez assez similaire avec de la de la folie. Hein. Ces rencontres de, de Champions League nous, nous procurent beaucoup, beaucoup d'émotions. On poursuit côté madrilène quelques informations. Premièrement sur le groupe du Real Madrid. En conférence de presse hier, Carlo Ancelotti a annoncé le forfait du défenseur international autrichien David Alaba, qui était sorti d'ailleurs sur blessure au match aller à la mi-temps. Il ne s'est pas entraîné depuis une semaine. Il est forfait, mais il est tout de même dans le groupe madrilène. Je pense que c'est uniquement numériquement que David Alaba est, est, est présent dans le groupe madrilène. Ça m'étonnerait tout de même de voir David Alaba présent sur le terrain euh, sur le terrain ce soir. Lui qui ne s'est même pas entraîné hier avec le groupe madrilène. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil euh, au, au groupe euh, retenu par Carlo Ancelotti. Absence notamment pour euh, Gareth Bale côté Real Madrid et absence aussi euh, par exemple de, euh, de Isco. On a une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit « Nous devons mieux défendre et presser demain. Nous pouvons exploiter Manchester City sur les phases de, de transition. Cette équipe du Real Madrid est très à l'aise sur les transitions. Euh, les transitions rapide on peut s'attendre hein, évidemment comme d'habitude à avoir une équipe de Manchester City prendre le, le jeu en main avec une, une grosse possession de, de balles je ne suis pas sûr que City va, va, va tenter de, de faire un pressing comme ça a été le cas la semaine dernière là c'est tout de même un match à l'extérieur je ne suis pas sûr que les, les Sky Blues de Pep Guardiola vont, vont mettre un pressing aussi intense que celui du, du match aller. Carlo Ancelotti s'est exprimé hier alors ça c'était hors conférence de presse mais il s'est exprimé aussi sur la suite de sa carrière d'entraîneur, il nous dit après le Real, oui, j'arrêterai probablement, j'aimerais être avec mes petits-enfants, prendre des vacances avec ma femme, il y a tellement de choses à faire, des choses que j'ai laissées de côté et que j'aimerais faire, donc voilà, ça sera vraisemblablement la dernière aventure de Carlo Ancelotti du côté du, euh, du Real Madrid, il prendra sa retraite euh, après, alors les amis, pour le moment, il n'a pas, pas fixé de date de, de date de départ, mais en tout cas, il nous dit qu'après le Real, ça sera vraisemblablement terminé pour lui et donc sa carrière d'entraîneur, un entraîneur évidemment euh, légendaire hein, de, dans l'histoire du, du football. On a plusieurs déclarations côté Manchester City, notamment de Kevin De Bruyne, très confiant avant cette, euh, ce match retour. Il nous dit « Nous sommes en meilleure forme maintenant, nous jouons beaucoup mieux, nous avons une meilleure équipe maintenant ». Peu importe qui est notre adversaire, nous sommes dans une excellente situation sur la bonne voie. Alors il a fait le petit comparatif par rapport au match notamment d'il y, y a deux ans face, à, face au Real Madrid. Et il trouve que cette équipe de, de, de City est plus performante, plus performante maintenant. D'autres déclats de, de Kevin De Bruyne qui nous dit « Ce sont deux équipes qui attaquent mais ce sera un match différent que, 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 du, match, que du match à aller ». Autre déclat, la dernière de Kevin De Bruyne qui nous dit « Je ne suis pas en forme à 100%, mais je me sens bien. J'ai reçu beaucoup de coups lors du match au retour contre l'Atletico, mais je vais, je vais bien. » On sait que Kevin De Bruyne est un joueur qui a des fragilités au niveau de la, de la cheville. Bon, visiblement, ça n'a pas l'air tout de même de beaucoup le, beaucoup le gêner. On poursuit les amis avec donc l'affiche hier du côté du, de l'estadio de la Ceramica. Villarreal recevait Liverpool et les Reds de Liverpool sont donc qualifiés pour la finale de la, de la Ligue des Champions. Incroyable pour les Reds. Dixième finale pour, euh, pour Liverpool dans l'histoire de, de la Champions League. Liverpool est devenu hier donc la quatrième équipe à atteindre la barre des dix finales en, en Champions League ou, ou Champions League ou Coupe d'Europe, seul le Real Madrid avec ses 16 finales, l'AC Milan avec ses 11 finales et le Bayern avec ses 11 finales font mieux que Liverpool, évidemment un géant, Liverpool un géant euh, d'Europe. Liverpool qui est devenu aussi la première équipe anglaise à atteindre la finale de euh, la Ligue des Champions, de la FA Cup et de la Ligue Cup sur la même, euh, la même saison, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du football anglais. Liverpool qui a déjà remporté la Coupe de la Ligue anglaise, qui sera en finale de, de FA Cup dans quelques jours maintenant. Et puis dans quelques semaines, il y aura donc cette finale de, de Champions League pour les, pour les Reds. Autre petite, euh, petite stat assez monstrueuse côté Reds. Nouveau record aussi pour Liverpool qui a inscrit la bagatelle de 139 buts cette saison. C'est un record pour euh, Liverpool dans toute l'histoire du club de la Marseille. Jamais les Reds n'avaient autant marqué sur euh, une, seule et même, euh, une seule et même saison. Victoire hier, 3 buts à 2 de Liverpool du côté de Villarreal dans un match encore une fois assez fou. Qui aurait pu euh, croire que Villarreal allait mener 2 à 0 à la mi-temps et, et allait donc euh, faire, faire, son, faire son retour dans cette double confrontation Je pense qu'on n'est pas beaucoup euh, à avoir misé là-dessus. Là hein. Moi j'étais assez surpris de la première mi-temps des Reds hier qui se sont fait 
littéralement marché dessus par Villarreal en première mi-temps. Les choses ont été rectifiées en seconde mi-temps par les, par les Reds. Boulaïdia qui ouvre le score au bout de 3 minutes de jeu. Euh, Coquelin qui marque à la 41e. Fabinho 62e. Luis Diaz 67e. Mané 74, 74e minute. La première mi-temps totalement à la, en faveur du, du sous-marin jaune. La seconde mi-temps totalement en, en faveur des Reds de, de, de Liverpool. Euh, la grosse entrée de Luis Diaz, les erreurs de Geronimo Rulli, le portier de, de Villarreal. Mais en tout cas, le sous-marin jaune sort tout de même la, la tête très très haute de la Ligue des Champions. Regardez un petit peu ben, les stats de cette, euh, de cette rencontre. Tous les tirs de, de Villarreal hier sont intervenus en première mi-temps, alors que 13 des 15 tirs de Liverpool hier sont intervenus en seconde mi-temps. C'est franchement un match où chaque équipe a eu sa mi-temps. Villarreal a été très très bon en première mi-temps. Liverpool euh, n'a pas laissé respirer cette équipe, euh, cette équipe du sous-marin jaune en seconde, en seconde mi-temps. Vous avez ce petit, ce petit graphique et donc avec euh, les, les situations dans cette, euh, dans cette rencontre euh, où, où voilà, hein, franchement, on voit que la première mi-temps était complètement dominée par Villarreal, la seconde complètement par Liverpool. Regardez donc quelques statistiques comparatives du côté de Liverpool entre la première mi-temps et la seconde mi-temps. 13 tirs à 2 pour les, pour les Reds en seconde, en seconde mi-temps. Euh, 13 tirs en seconde mi-temps, pardon, 2 en première en première mi-temps, 5 tirs cadrés en seconde mi-temps, 0 en première, en première période. Le pourcentage de passes réussi, 65% en première mi-temps pour, pour Liverpool, 84% en seconde mi-temps. En première mi-temps, les Reds n'arrivaient pas du tout à sortir un ballon proprement face au gros pressing du sous-marin jaune. Ils étaient obligés à chaque fois d'allonger. Les duels gagnés aussi, hein, regardez, 65% en seconde mi-temps, 45% en première mi-temps. C'est véritablement, hein, véritablement une rencontre où il y a eu, il y a eu une mi-temps donc pour, pour chaque équipe. On l'a dit, on félicite hein, Villarreal pour son parcours exceptionnel. Le sous-marin jaune qui s'arrête donc en demi-finale. Grand respect aux hommes d'Unai Emery qui ont tenu la dragée haute aux, aux Reds hein, hier sur cette rencontre. Alors c'est vrai que sur l'ensemble des deux rencontres, Villarreal a été pendant 45 minutes euh, une équipe qui a été capable de rivaliser avec Liverpool. Sinon, sur trois des quatre mi-temps de cette double confrontation, ils ont tout de même beaucoup, beaucoup souffert, mais on peut le dire tout de même, à Villarreal sort la tête haute de, de la Champions League. Petite stat sur le sous-marin jaune, d'ailleurs, hein, lorsqu'hier, il, lorsqu ils ont ouvert le score face à Liverpool grâce à Boulaïdia, eh bien, il restait sur six tirs consécutifs, les six, tirs, les, les six derniers tirs cadrés de, de Villarreal, qui avaient terminé au fond des filets. C'est dingue comme, comme statistique. Les trois tirs cadrés face à la Juve qui termine au fond, les, les deux face au Bayern qui termine au fond, et donc ce but de Boulaïdia en début de rencontre face à Liverpool. D'ailleurs, pour Boulaïdia, on l'a pas dit, hein, mais c'était évidemment son premier but en Champions League euh, hier. Il intervient tout de même face à Liverpool en demi-finale de la Ligue des Champions. Bravo à l'ancien joueur du Stade de Reims, Étienne Capou, qui est devenu hier le troisième Français a délivré deux passes décisives lors d'une demi-finale de, de Champions League après Ferland Mendy il y a donc une semaine face à City et Jérôme Rotten en 2004 avec l'AS Monaco Etienne Capou qui a été expulsé aussi en fin de, en fin de rencontre mais voilà il a fait, il a fait un match Très très honorable, il a notamment délivré ses deux passes, ses deux passes décisives, Etienne Capou qui nous dit « On a pu mettre Villarreal sur la carte de l'Europe cette année, on a fait une très belle campagne ». Luis Diaz, on l'a dit, homme du match en seulement 45 minutes puisqu'il est entré en jeu en, en seconde mi-temps, Luis, Luis Diaz, et il a fait d'énormes différences. Quel recrue incroyable tout de même, quel gros coup réalisé par Liverpool sur le mercato hivernal Jurgen Klopp qui nous dit on a concédé un but très tôt et ils étaient en feu. Il faut respecter ce stade, cette équipe, cet entraîneur. Ils ont été incroyables euh, par rapport à ce que l'on a vu en première mi-temps. Hein, je pense euh, vraiment que les que les Reds en, en, en première en première mi-temps ils ne s'attendaient certainement pas à avoir un match aussi compliqué avec euh, autant d'intensité mise par le par le sous-marin le sous-marin jaune. Hein, les Reds ont été euh, véritablement surpris, je pense, dès le début de la rencontre. Jurgen Klopp qui salue le mental de ses hommes, il nous dit des monstres au mental d'acier. On a été un peu impressionné par l'intensité adverse. On avait beaucoup de mal à construire nos situations. On ne jouait pas dans les bons espaces. Cette, cette première mi-temps, il n'y avait rien de, de positif à, à en retenir. Il a essayé de trouver les mots juste évidemment à la mi-temps, euh, Jürgen Klopp. Et on a vu un tout autre visage de cette équipe de Liverpool en seconde mi-temps. Petite information d'ailleurs sur le contrat de Jürgen Klopp. Vous le savez, depuis une semaine, il a prolongé avec les Reds de Liverpool jusqu'en 2026. Le nouveau contrat de Jürgen Klopp à Liverpool ne comprend pas d'augmentation de salaire. Mais en revanche... Jürgen, euh, Jürgen Klopp a veillé lui-même à, à ce que son staff obtienne une augmentation de, de salaire. Très très beau geste évidemment de l'entraîneur des, des Reds parce que les amis, on parle 
à juste titre de, de, de l'entraîneur d'une équipe qui a beaucoup de succès. Mais il n'est pas seul, hein, évidemment, l'entraîneur. Il y, a, il y a tout un staff qui travaille pour lui et avec lui. Ensuite, on a cette statistique aussi. Hein, Liverpool hein, qui est redevenu un géant d'Europe depuis quelques, depuis quelques années. Cette stat qui nous le montre. Les Reds qui vont disputer leur troisième finale de Ligue des Champions en, en cinq ans. C'est monstrueux, évidemment, pour les Reds. Après avoir perdu face au Real, la victoire face à Tottenham, eh bien, les Reds attendent leur adversaire. Ça sera soit le Real, soit Manchester City. Autre stat pour euh, Jürgen Klopp, qui euh, fait partie des entraîneurs à avoir euh, atteint la, la finale de la Ligue des Champions à quatre reprises. Tout comme Miguel Munoz, Carlo Ancelotti, Sir Alex Ferguson ou encore Marcello Lippi. Jamais un entraîneur n'a atteint la Ligue des Champions, euh, n'a atteint la finale de la Ligue des Champions cinq fois. Ça sera peut-être fait ce soir pour Carlo, euh, pour Carlo Ancelotti, si ça se passe bien. Pour les Meringues, petite euh, stat aussi euh, complètement dingue hein, sur Liverpool, qui est la première équipe dans l'histoire de la Ligue des Champions à remporter ses six matchs à l'extérieur sur une seule édition de la Ligue des Champions. Donc ils ont remporté leurs trois matchs de phase de groupe à l'extérieur et leurs trois matchs à élimination euh, directe à l'extérieur. C'est complètement, complètement dingue. On poursuit les amis avec cette petite information quand même assez, assez dingue. Je pense que vous vous en souvenez, la saison passée, on pensait que Liverpool n'allait même pas aller en Ligue des Champions. C'était compliqué pour les Reds en Première Ligue. Et rappelez-vous du but d'Alison Baker, le gardien des Reds, du côté de West Bromwich. Un but de la tête à la 95e minute. Eh bien, si Alison n'avait jamais euh, n'avait pas marqué ce but à la 95e de la tête, Liverpool ne serait même pas en Ligue des Champions cette saison. C'est complètement dingue hein, quand même quand on, quand on y repense. Allison qui avait, qui avait permis aux Reds de, 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 de jouer la Champions League à la 95e, le portier des Reds qui marquait de la tête. C'était il y a quasiment un an. Un an plus tard, les Reds sont en finale de la, de la Champions League. On continue les amis avec une information qui concerne Sadio Mané, qui va disputer cette saison la quatrième, euh, sa quatrième finale, vainqueur de la Cannes, vainqueur de la Carabao Cup, et puis on l'a dit, donc finale de la Champions League et finale de la FA Cup. Pour Sadio Mané, ça peut faire énormément de titres, hein, évidemment pour l'international sénégalais. D'ailleurs, Sadio Mané, hier en marquant, il est devenu le meilleur buteur africain de l'histoire des phases d'élimination directe de la Champions League. Il devance maintenant Didier Drogba. Regardez, Sadio Mané, 15 buts, Didier Drogba, 14, Mo Salah, 11, Eto, 10, Emmanuel Adebayor. Cette réalisation, Didier Drogba qui euh, s'est exprimé par rapport à Sadio Mané et Mohamed, Mohamed Salah, il nous dit « C'est une fierté de voir mes jeunes frères battre mon record, de les voir briller comme ça » et de représenter le continent africain. Déclaration de Mossala qui nous dit « Durant, euh, durant les, les, phases de, les phases de groupe, nous, jouons des, nous avons joué des matchs incroyables. » Et c'est à ce moment-là que, que j'ai dit à, à tout le monde que nous allons remporter la Ligue des Champions cette saison. Eh bien, voilà, ils sont plutôt pas mal partis. Il ne reste plus qu'une marche. Donc maintenant, pour les Reds, pour euh, remporter le, le Saint Graal. On continue, les amis, avec cette déclaration de Mohamed Salah sur sa préférence. Quelle équipe il veut affronter en finale de Champions League Il nous dit « Je veux jouer le Real Madrid. Ils nous ont déjà battus en finale il y a quelques années. Je suis prêt à de nouveau les, les affronter. Alors on verra une réponse ce soir aux alentours de 23h. On a une petite stat aussi sur Trent Alexander-Arnold à l'âge de 23 ans. Il vient donc de se qualifier pour sa troisième finale de, de Champions League à seulement 23 ans. Euh, on, on a un petit comparatif par exemple. Daniel Alves, Roberto Carlos, Ashley Cole et Philippe Lam ont joué trois finales de Ligue des Champions sur l'ensemble de leur carrière. Là pour Trent Alexander-Arnold, c'est la troisième à l'âge de 23 ans. C'est absolument dingue. Déclaration de Virgil van Dijk sur, ce que, sur le discours de Jurgen Klopp à la mi-temps. Il, il nous a dit jouer à la manière de, de, de Liverpool. Voilà, je pense que bon, il a peut-être un petit peu haussé le ton, euh, Jurgen Klopp, à la, à la mi-temps. Mais c'est vrai que cette équipe de, de Liverpool, euh, elle s'est remis la tête à l'endroit directement en, en début de, de seconde mi-temps. C'est une équipe qui a d'énormes ressources aussi mentales, cette équipe des, des, des Reds. On va continuer les amis du côté de l'Angleterre. Quelques informations du côté de Manchester United. Paul Pogba qui ne se cache pas en privé. Euh, il a envie de rejoindre le, le Paris Saint-Germain cet été. C'est le quotidien Le Parisien qui nous annonce, euh, qui nous annonce tout ça. Bon, on sait hein, qu'il va quitter Manchester United. Le Paris Saint-Germain fait, fait partie des, des clubs qui est susceptible d'accueillir Paul Pogba. Ensuite, on a une déclaration de Ralph Rangnick, l'entraîneur des Red Devils, sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Il nous dit pourquoi devrait-il euh, dire au revoir Cristiano a encore un an de contrat Autant que je sache, il sera encore là l'année prochaine. On en a parlé hier sur la chaîne, euh, sur la chaîne Robinho euh, Alert. Voilà, Cristiano va avoir une discussion très, très rapidement euh, dans les prochaines semaines avec notamment le nouvel entraîneur Eric Tenag, direction la championship anglaise, la deuxième division 
Bournemouth est promu en première ligue. Bournemouth s'est imposé hier dans une finale tout simplement. Bournemouth affrontait Nottingham Forest, c'était le, deux, le deuxième face au troisième. Celui qui remportait cette rencontre faisait un grand pas vers la, la première la première ligue. Bournemouth s'est imposé à la 83e grâce à Kiefer Moore. Les Cherries sont de retour en, en première ligue. Belle image aussi hier, David Brooks. Joueur de Bournemouth qui a annoncé sur les réseaux sociaux être officiellement guéri du cancer dont il dont il souffrait. Il y a eu une minute d'applaudissement à la septième. C'est le numéro de le numéro de de David Brooks. On continue les amis du côté de la France. Petite information sur les trophées UNFP, notamment en ce qui concerne le meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1. Malgré le titre de champion de France, Mauricio Pochettino n'est pas nommé pour le titre de meilleur entraîneur. Au trophée UNFP, on a la présence de Christophe Galtier, Bruno Genesio, Antoine Comboiré, Roré Sampaoli et encore, euh, ou encore Julien Stéphane, l'entraîneur de Strasbourg. Ensuite, en ce qui concerne euh, le trophée du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, on a donc Wissam Ben Hiller, Kylian Mbappé, Lucas Paqueta, Dimitri Payet et euh, Martin Terrier. On continue du côté de l'Espagne, Arsenal qui est très intéressé par, euh, par Memphis euh, de paix. Alors on a eu ces déclarations début de semaine de Memphis hein, qui voilà, a annoncé tout simplement qu'il voulait continuer au Barça. Voilà, on, on ne connaît pas forcément la, la position du club catalan sur l'avenir de, de Memphis. En tout cas, Arsenal reste attentif à sa situation. Du côté de Mundo Deportivo, on annonce ce matin que visiblement Adama Traoré, Martin Braithwaite et Luc de Jong ne devraient pas continuer avec le Barça la saison, euh, la saison prochaine. Et on va terminer les amis du côté du Bayern Munich. Deux petites informations côté Bavarois. Déjà premièrement, cette image absolument dingue. C'est magnifique ce qu'a fait, qu fait le Bayern pour annoncer la prolongation de contrat de Thomas. Thomas Müller, vous avez cette, cette, cette image, donc Thomas Müller enfant euh, dans, sa, dans sa chambre, c'était déjà un grand fan du, du, du Bayern, il avait le maillot, il avait même les gants de, de, de gardien, l'oreiller, le, 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 tout, euh, tout était aux couleurs du Bayern et donc ils ont refait et ils ont recréé cette ambiance de la chambre d'enfant de Thomas Müller pour annoncer sa prolongation de contrat hier avec donc jusqu une prolongation jusqu'en 2024 pour Thomas Müller. Très très belle, très, très belle image euh, et très très belle façon d'annoncer cette prolongation de contrat hein, côté, euh, côté bavarois. On, on a d'ailleurs cette déclaration de Thomas Müller qui nous dit « Je suis très heureux d'avoir prolongé mon contrat au Bayern jusqu'en 2024. Notre chemin commun depuis mon passage dans l'équipe de jeunes euh, en 2000 a été... » Une fantastique euh, success story jusqu'à présent. Et on termine avec cette déclaration de Uli Hoeneß, président d'honneur du Bayern Munich sur l'avenir de Robert Lewandowski. Il nous dit « Je suis sûr à 100% que Robert jouera au Bayern » la saison prochaine tout simplement parce qu'il a un contrat avec le club voilà les amis la fin de cet After Zap Image j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et pour ceux qui le souhaitent on se retrouvera ce soir sur la chaîne Robinho Real Madrid donc après cette rencontre entre le Real et City pour un débrief de cette rencontre les amis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine ciao